Ambasadori Amerikane në Tiran Juri Kim ka përsiel 2 mesajet të forta. I pari, më 26 maj të aktiviti, pas një takimi me lullzim bashën, Kim tha se me bashën kishte folur për të ardhmen, duke i dhën një mesaj të qartë e diramos se ditët e ti janë të numruar. Diskutimi ju njështë i vendosur për të ardhmen dhe jo për të shkuar. Mesajin e dytë, Juri Kim, edha disa ditë më partë, e kësa deklaroj se rotacioni politik, është si qarkullimi i gjakut, mendoj se rotacioni i pushtetit, nëse kjo është ajo që duan njërzit, nëse kjo është ajo që njërzit vendosin, është gjithmon diçka e mirë në një demokraci, është si qarkullimi i gjakut, por është pa tjetër një nga ato gjërat ku e dini edhe në vendin tim në fare pak muaj do të ketë zgjedhje, dhe në pak muaj në këtë vend do të ketë zgjedhje shpresoj dhe do të shohim çfarë do të vendosin njerëzit takim. Kjo deklarat ka alarmuar kampin e Rilindjes, menjëherë më pas Edi Rama doli me tezën e ndalimit të koalicioneve para zgjedhore, me qëllim për të mos lejuar bandën e Ilirmetës të bëhet pjesë e koalicionit të PDs në zgjedhje, nëse Rama arrin të ndaloj koalicionet merr disa deputet dhe kështu mund të qëndroj sërish në pushtet. Gjithsesi, si qëndrimi i Edi Ramos në pushtet ashtu edhe ardhja në pushtet e PDLSI është kundër interesit të shqiptarëve dhe interesit kombëtar, alternimi i bandave në pushtet thjesht zgjatë sundimin e tyre. Fatmira Ajdari dhe Shpresa Beçaj të shkarkuara disa ditë më parë nga detyra si të korruptuara do të kërkojnë rikëthimin në drejtësi, me shpresën se do të marrin edhe njëherë në dorë që kishin, dy gjyshtarët me lidhje të forta klientelistë me Ilirmetën, po presin zbardhjen e vendimeve të shkarkimit nga shkalla e parëve tingut për të dorëzuar më pas nga një ankimim në kolegjin e posaçëm të apelimit, shkalla e dytë dhe fundit e vetingut, ku do të kërkojnë rrezimin e vendimeve të shkarkimit dhe rikëthimin në detyrë. Kjo objektiv është praktikisht i pamundur nisur nga praktika e qëndrimeve të kolegjit të apelimit, i cili deri më sot nuk ka rikthyer në drejtësi asnjë gjyshtar apo prokuror që është shkarkuar nga shkalla e parë, por vetëm ka vullosur shkarkimin e tyre, si dhe ka shkarkuar po thuaj se të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët shpëtuan nga shkalla e parë, por që komisioneri publik dhe SBA bëhet përmes onën MS, kërkuan të shkarkoheshin si të korruptuar. Megjithatë Fatmira Ajdari dhe Shpresa Beçaj e kanë një fije shpresa edhe kjo fije është i Lirmeta, i cili ka një antare të besuar në kolegjin e apelimit, Albana Shtyllon. Kjo e fundit konsiderohet si njeriu i presidentit në kolegj. Librash dhe Ziol si komisi falsifikoj të dhënat për mos shkarkimin e Arta Markut e Donika Prelës. Pas mbarimit të mandatit nga Genta Bungo Tafa, tutori i saj Fatmir Gjafa i ka nisur pazaret për të zëvëncuar me koburen e në telat qiftja. Gruan e krye bodyguardit të ti në shumë pun për folur edhe për vrasjena vetë vrasjen e shoferit në gard, dërsa Genta Bungo po negocion për të trashguar postin të kmotra e ministre së rrugve. Përveç zullumeve të krye gjyqtare së kavaje së ndela shedula, bërë pasanike me shqitje dosje shgjysore, drejtuese të onë më shëba, do të njene dhe me zullume të zëvënd skryetari të kësaj gjykate Luan Lusha, gjyqtar plepis të cilësuar për bindësh korupcioni edhe me dosje të supës e jetimve. Sot po publikojmë një nga faktet e konstatuara prej këllë gjës lidur me rastësin që gjyqtari Luan Lusha, përveç qështjeve të korupcionit në zyrat e shtetit i rastisin 80% të të cilat i ka zvarritur jo për munges prova shë shkresa shëzyrtare institucionale, por që ditërish thotë se janë shdukur personat dhe palet e paditura. Për të përligjur pazaret që ka bërë me ata që i kanë dhën milionat tok, lëndërtimi e pajisje për dy villat dhe katër lokale që kanë në bregdetin e kavajes dhe tet apartamentet në durës tiran vlor. A i blokon, pushon ose zvarrit proceset me vite, si pas raportit të kolegjës dorëzuar dhe në komisionin e vetingut vetëm gjatë vitit 2020, në adres të këti ti korruptive. Rezulton se nga 435 gjyqe me palët pa ditur të shpalur nga Luan Lusha si gjoja të shdukur vetëm 27 gjyqe janë bërë në munges me këmgulljet pa ditzve. 270 janë pushuar, ndërsa pjesa tjetër janë fituar nga grabicit dhe falsifikatorët e pronave. Qëfar loje ka bërë fajtë dhe gjiu Luan Brega si me blerje shqitjen brenda 20 ditësht të kompanisë që shembe liu, në shdo pislo kështë vule e në të rësë me Linda Demolari. Spak duhet a jetoj këtë transakcion për të zbuluar kuj gjeti Luan Brega si 2 milion 488.456 euro, me të cilat bëri këtë blerje në vitin 2006, kur ishte kryetari dhomave të trektisë së Shqipëris. Në cilën banke ka bërë likujdimin, për qëfar akrobacie ka përdorur këtë blerje kalimtare dhe sa euro ja ka rishitur pas 20 ditësht Irfan Hysembe me të cilin së fundmi janë bërë ortak në Birat Irana, e qysh prej 17 të tori 2016, janë ortak 50 me 50 në firmën Fantasm Fi Group. Dikush thot se tha që do t'i vjen prangat, dikush tjetër thot do t'i izolohet e fantazi pa fund. Në intervjistën e fundit në Top Channel para nisjes në Hag, hëshim tha që do të duhet të zbarë të vetën igmën e pyetjes, shkon si i pandeura, apo si i thirur për të dëshmuar. E si që shprej ish prokurori Williamson pak ditë më parë, ka i gjasa që prokurori të ketë quar në filim kërkesën të gjyshtari pra prake më pas të shpal të jetimin dhe presidentit të Kosovës, ndërka ish ka i gjasa që zoti tha që t'jetë fëtuar 
korupcionin. E pikërish pas i bëhet fjalë për çështje kaq monstruoze, ndaj kërkoje jo patetizëm, por diçka më konkrete nga intervista e Thaçit, e ai sta asgjë. Por është fakt që në raportin e Dick Martit, i cili është shumë i gjatë, thuhet ndër të tjera se pas lufteve janë vrar mes njëri tjetrit të eksponent politike ushtarak të Kosovës. Në raport thuhet gjithashtu se ka të dhëna se drejtues të UÇK-s, duke ju referuar grupit të Drenicës ku bënte pjesë Thaçi e Veseli janë marrë në kontrabandë trafiqe si dhe janë implikuar me element të krimit organizuar, ndaj edhe këtu kërkoje sqarim. Apo jeton prokuroria speciale edhe për këtë çështje që e ka edhe kompetencë, e pikërisht nga mungesa e transparencës dhe qartësisa Hashim Thaçit ka edhe kaq dyshim nga opinioni i cili kërkon të ditë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Kryeministri Rama ishte në Tepelan me rastin e hapjes së bypassit, pasi kryeministri u mbur me këtë investim shio e lojhet që i thuri kryebashkia kutër Metpeçi. Ky fundi të quajt i komandantin e tij dhe i tha se kryeministër si Rama nuk ka, por kryebashkia si veta i ka shumë. Kreu i qeverisë promovoi investimin në bypass si portën hyrëse në Tepelanën turistike. Kryet demokrati Basha u ndal sot në zonën e kombinatit në një biznes fason, pasi dëgjoj shqetësimet e sipërmarrësve dhe punojnësve. Basha akuzoi Ramon se poluan lloj të pisët politike për të tërhequr vëmendjen nga dështimi në menaxhimin e pandemisë dhe nga kriza ekonomike. Basha premtoi se kur të vinë në pushtet do e ndryshojë situatën e rëndë që ka krijuar sipas tij kryeministri Rama, që kreu demokrate ka pakzuar me emrin Rama virusi. Sot u regjistrua bilanci më i rënd nga Covid-19 në vendin ton që prej fillimit të pandemisë, dy viktima dhe 117 raste të reja në 24 orë të fundit, nga 85 pacient që po marrin shërbim të spitali infektiv, 10 janë në gjendje të rëndë. Tashmë edhe spitali Shefqet Ndroqi do të jetë në dispozicion të të infektuarve me Covid-19. Presidenti Meta ka kthyer për ishqyrtim në kuvend projekt ligjin për masat administrative gjatë pandemisë. Meta i quan antikushtetues dhe thotë se nuk ka bazë logjike në një kohë kur gjendja e emergjencës ka përfunduar. Meta e ka refuzuar ligjin me argumentin se parashikimet krijojnë hapësira për abuzime dhe cënim të lirisë së fjalës, referuar masave që mund të merren ndaj medias. Edhe pse të gjithë din se ka kohë që nuk është mbledhur asnjëherë, socialistët vazhdojnë të bëjnë gjasme për komisionin hetimor për metën. Ulsi Manja thotë se puna e komisionit përfundon më 30 korik, por raporti do tjetë gati më 18 korik. Pas datës 30 korik si pas Manjës, do tjetë parlamenti a i që do të vendos me vot. Fati i këti komisioni u përcaktua pas 2 marsi të tërbuar të presidentit, me gjitha të ulsi ut kështu ja do puna të thotë. Operacioni Forca e Ligjit është ndalur sot në Tiran dhe Kavaj duke shënjestruar pasurit e 4 të dënuarve për disa vepra penale. Ofele i ka dërguar formularët e pasuris Arian Begajt, banuas në Kavaj, dënuar për vepra penale trafikim narkotikësh, Ermal Lushës, banuas në Kavaj, dënuar për trafikim narkotikësh, Poliksen Mushollarit, banuas në Tiran, i dënuar për vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër dhe Eduard Salaku, banuas në Tiran, i dënuar për trafikim narkotikësh në formën e grupit të strukturuar kriminal. I shkreu i bandës së vlorës Zani Saushi, kërkon lirimin nga burgu, edhe pse është dënuar me burgim të prijetë që ma i kërkon të lërë qërlin, pas i thotë se ta shmo është rehabilituar dhe do të kërkoj një pun. Më datë 17 korik, Zani Saushi do të pare qesë në seancë provat në bitë cilat në bështet kërkesën e ti. Jam rehabilituar, kam fëmi të mitur dhe do të pun sohem nëse më lirojnë, mësohet jetë shprejuar a i. Dështimi e edhjes në erë me tritol të banesës ka zbardhur në gjarje në rëndë në fushë kruj me protagoniste e një vajzë 17 vjeqare, viktima e në gjarjes. Ajo është përdonuar dhe nëzjerë 8 muaj si prostitut nga 4 të rinjë në fushë kruj. Rea ka rëfyrë sot se i jepnin drograt të forta dhe e kërcenonin se do t'i prostituonin edhe motrat nëse do të denoncon të në gjarjen. E gjitha u zbulua pasi autorët vendosën tritol në banesën e të res, por fatmirësisht u pikas dhe tentativa dështoj. Kjo në gjarje i nëzori zbuluar autorët, njëri prej të cilve u shpal në kërkim një ditë më parë për drog dhe për dunimin e 17 vjeqares, por gjatë mes natës që shkoj, tentoj të ithe në erë banesën viktimës. Peter Piot, njeri u që zbuloj e bolën, bëm parashikimin e frikshën për Covid-19, njeri u që ka kaluar plot 20 vite duke studuar dhe luftuar viruset e të ndryshme. Thotë se vala e dyte koronavirusit nuk ka ardhur ende dhe do tjetë më e rëndë, pasi si pas ti bota është vetëm në filim të pandemis. Pito thotë se vaksina i shëpritet të prodhojt kundur Covid-19, mund të mos jetë 100% efikasen dhe i këti virusi, 